خوب دقت بکنید ممکنه این جلسه براتون یه مقدار سخت باشه ولی با من همراه بشید که این ویدیو رو میتونید چند بار نگاه بکنید تا یاد بگیرید من هنوز هیچ کدی رو ندارم فقط یه مین متد دارم یه دایرکتوری دارم به اسم فار که توش هیچ چی نیست و یه مین متد دارم چی رو میخوام به شما آموزش بدم نگاه کردن فایل ها هر موقع که ساخته میشه میخوام وقتی که فایل ساخته میشه خب کنسول ما که این پایین هست در اصل ویندو رو اگر بزنی بریم روی کنسولمون کنسول ما وقتی که من یه فایلی رو بذارید کلیر بکنم اول این رو خب یه فایلی که ساخته میشه به ما بگه که این فایل ساخته شد یعنی فیدبک به ما بده خب و در اصل این چیزها رو به ما نشون بده بهش میگن watching a directory for file changes یعنی چی نگاه بکنه این پوشه رو وقتی که فایلی عوض میشه چیکار میکنیم میایم یه این بالا توی پکیجمون اول پکیجمون چند تا کلاس رو ایمپورت میکنیم یکی ایمپورت دات جاوا دات یوتو یا اینا رو میتونیم همراه با من بشیم درست بکنیم فرقی نمیکنه منطقه من اینو بگم بهتون ایمپورت رو بذارید من این ای او رو اول به شما ایمپورت بکنم ایمپورت جاوا دات ای او و بعد دات اشترکس و سمی کالان که همه این ای او رو برای ما بگه ولی خب این انوز چیزی ساخته نشده به خاطر ارور میگه اول میام یه try catch block درست میکنیم control space رو میزنیم خب داخل این try catch blockمون از try with resources استفاده میکنیم چجوری از try with resources استفاده میکنیم میام یه چیزی مینویسیم به نام watch service توی به اصلا میگن توی ان او ساخته شده watch service خب watch service که بزنیم یه به ما یه لایبرری بالا میده این کد رو بزرگ میکنم که با هم دیگه ببینیم سفر و watch service که زدیم میام مینویسیم service و اسمش رو بزنیم سرویس اون رو مساوی قرار میدیم با فایل سیستم سیستمز دات گت دیفولت خب و گت دیفولت رو که قرار دادیم میام چیکار میکنیم نقطه رو که میذاریم اینجا و میگیم نیو واچ سرویس ولی پیدا میکنیم نیو واچ سرویس که اولیش هست و اینجا میذاریم پس این چیکار میکنه یه واچ سرویس ساختیم اسمش رو گذاشتیم سرویس فایل سیستم دات گیت دیفولت و نقطه رو که داشتیم آخر نیو واچ سرویس که دیگه این کاری که توی ریسورسز کردیم که در اصل احتیاج به فاینالی نمیشه میتونید سمی کالون آخرش بذارید میتونید نذارید چون تری وید ریسورس دازن نید نی سمی کالون یعنی احتیاج به سمی کالون نداره و بعد میایم اینجا چیکار میکنیم یه هش مپ درست میکنیم ولی از داخل مپ یعنی مپ رو می نویسیم کنترل اسپیس رو میزنیم یه کتابخونه جاوا دات یوتیل دات مپ رو اینجا به ما بالا میده و به جای K نقطه V چی می نویسیم؟ می نویسیم watch, uh, watch key watch key رو که زدیم می بینید من چی می زنم uh, در از کنترل اسپیس می زنم کتاب خونه watch key رو من بالا داد و بعد uh, به جای V هم این نقطه ویلگوله نقطه نیست دا این گم این ویلگول ویلگوله نقطه نیستش و دومی رو می‌نویسیم پث و سمی کال کنترل اسپیس رو می‌زنیم که پث رو هم به ما بده خب می‌تونیم تمام اینا رو اینو می‌تونیم برداریم کتابخونه می‌خواستم همه اینا با هم دیگه چیز بشه ولی فایل رو می‌تونید بذارید بعد از ستاره رو بذارید و پث رو که نوشتیم اینجا داخل چیکار می‌کنیم می‌گیم اسمش رو می‌ذاریم کی مپ و اون رو مساوی قرار می‌دیم با در اصل نیو خودش میزیم سه میزید نیو اوپس نه این چیزی نبود که میخواستم نیو هش مپ هش مپ رو گذاریم کنترل اسپیس رو میزنیم هش مپ رو هم بالا به ما بده و سمی کالان رو میزنیم پس ببین چقدر لایبری به ما داده لایبری ها رو کوچیک میکنم که کد بهتر معلوم شه میانیم پایین یه پتی رو درست میکنیم اسمش رو میذاریم پت با پی هچ کوچیک و بعد مساوی قرار میدیم با پاتس اس خیلی امپورتنت اس دات گت و بعد به جای یو ار آی چی قرار میدیم پوشمون رو قرار میدیم که توش اسمش فایلز هست و از سمی کالون آخرش قرار میدیم میگم یه کی مپ درست میکنیم کی مپ کنترل اسپیس رو میزنیم کی مپ چیکار میکنه این بالا به ما در اصل 
کیمپ رو هم میده خب البته فکر کنم داشتیم و کیمپ رو که گذاشتیم میبینیم دات پوت و بعد پوت رو که بزنید میبینید چند نوع ما داریم چند نوع در از یه مقدار اینو از چیز بردارم که شما بهتر ببینید چند نوع ما بذارید یه مقدار پوت و کنترل اسپیس رو میزنیم میبینید اکستند پات خب حالا من پوت آل رو نمیخوام استفاده کنم کنترل اسپیس رو که بزنم همین اولی رو میزنم و به جای کی ولیو چی میزنم مینیمسم به جای کی مینیمسم مثلا پات دات رجیستر مثلا ببینید پات دات رجیستر خب و بعد داخل رجیستر ما چیکار میکنیم داخل رجیستر یه دونه نوشته واچر ما مینیمسم اولی رو سرویس مثل قبلا که به شما گفتم حالا به جای ایونت ها ما چیکار میکنیم این رو میندازم پایین خب که شما بهتر ببینید به جای ایونت ما چی مینیسیم به جای ایونت این رو هم میندازم پایین که شما بهتر ببینید به جای ایونت ما مینیسیم استاندارد استاندارد واچ کی واچ ایونت کاین سلکت کنم استاندارد واچ البته کنترل اسپیس بزنید می خودش به شما میگه واچ ایونت کاینز دات entry create خب و بعد یه ویرگول میذاریم میریم پایین خب دوباره همین رو کپی میکنیم کپی میکنیم دو بار دیگه این رو اینجا قرار میدیم خب و این آخرش دیگه چیز رو قرار نمیدیم در اصل این بیاریم بالا این رو قرار نمیدیم خب entry create دومی رو میذاریم Control Space Entry Delete و این هم Control Space Entry Modify خب یعنی Create Delete Modify رو به ما نشون بده و به جای Value ما چی میذاریم؟ Path خب اسم بالایی رو Semicolon رو آخرش قرار میدیم میان پایین یه دونه چیز درست میکنیم Watch Key درست میکنیم البته اسمش رو در از Watch Key میذاریم دیگه What کی کنترل اسپیس رو میزنیم اسمش رو میذاریم وات کی سمی کالون رو آخرش قرار میدیم خب یعنی ما واچ کی رو اسمش رو گذاشیم واچ کی ولی با دبلیو کوچیک اولی چیزی هست که تو جاوا ساخته شده دومی اسم فقط زیرش هم زرد کرده وارنینگ داده که هنوز ما ازش استفاده نکردیم یه وایل لوب میسازیم بذارید اولی یه دو وایل بسازیم میتونید وایل بس دو وایل لوپ هم بسازید به جای توی وا... توی وایل چی مینیسیم مینیسیم واچ کی دات ریسرت دات ریسرت ریسیت سوری ریسیت و فعلا با این کانه ها واچ کی ما چی رو داره میگه البته فکر کنم با نه خیلی خوب اینجا ایروری که میگه لوکال برای واچ کی می نات هاف بین اینیشیلایز یعنی هنوز اینیشیلایز نشده خب ما بعدا اینو اینیشیلایز میکنیم اول میام توی دو چی کار میکنیم یه رفرنس از واچ کی میگیریم و اونو مساوی قرار میدیم با سرویس دات تیک سمی کانون قرار میدیم یه پاتی رو میس... پاتی رو داریم به اسم پات رو میسازیم به نام ایونت دی آی آر کپیتال دی و اون رو مساوی قرار میدیم با کی مپ دات گت و به جای کی میذاریم چی واچ کی و میایم اینجا چیکار میکنیم پایین میگیم که یه فور لوپ برام بسازه ولی فور لوپ که درست میکنه برای ما چی, ب... چی باشه for each loop باشه control space رو میزنیم یه for loop برای ما دست میگنیم به جای path ما چی مینویسیم مینویسیم watch event watch event رو میزنیم میگیم که چون ما نمیدونیم نوش چیه علامت سوال میذاریم و به جای path دو ما چی کار میکنیم مینویسیم event اسمش رو میذاریم علاقت event.context خب آه... نه نه میذاریم اسمش رو ببخشید میذاریم kind و اون رو مساوی قرار میدیم با 
بذارید نه اسمش بذاریم ایونت و ایونتی که گذاشتیم به جای ایونت تی آی آر چی قرار میدیم ایونت دات کایند قرار میدیم دیگه کایند و همین راحتی و در اصل نه به جای خب ما اینو باید چیکار بکنیم اینجا باید بعد از اینکه ایونت که خب میگیم واچ ایونت رو درست بکنم و به جای چی بذار واچ بذار بالا رو نگاه بکنم واچ کی دات پولی و میخوام پول بکنیم دیگه واچ کی دات پول ایونت و اینجا میریم داخل حالا فور لوپ چیکار میکنیم فور لوپ می نویسیم واچ ایونت دات کایند و چون نمیدونیم کایندش چیه الان ما سوال میذاریم اسمش این اسم اینو میذاریم کایند و اونو مساوی قرار میدیم با ایونت دات کایند سمی کانون آخر قرار میدیم ولی خب چون ما میدونیم از چه نوعی میخواد چی بشه اینجا در آخر در اصل میخواد چی رو ریترن بکنه میخواد یه مسیر رو ریترن بکنه یه داخل یه پرانتز می نویسیم پت خب ولی بذار ببینم اگر درست در بیاد چون ما باید نه این فکر نکنم چیزی بخواد چون event.kind فکر نکنم روی چیزی ریترن بکنه خط پایینی هستش که ما باید یه پاتی رو درست بکنیم و اسمش رو بذاریم event path و اون رو مساوی قرار بدیم با event dot context این فکر کنم چیزی رو باید return بکنه ولی خب اینجا چون error میده ما اگه بخوام این رو درست بکنیم اینجا خب add cast to path خودش چیز رو اضافه میکنه ولی همون کاری که من خواستم بالا انجام بدم این پایین داره انجام میده چون return رو path رو برای ما return میکنه یه این return type بعد چی کار میکنیم sys out یا system out print line و داخلش چی کار میکنیم می نویسیم event dir که در اصل اون چیزی بودش که ما این بالا ساختیم event dir کجا بود ایناش پتی بودش که ما بالا ساختیم و بعد این رو append میکنیم با یه دو نقطه البته توی کوتشن یه دو نقطه فاصله و بعد این رو دوباره append میکنیم بهش با kind و این رو دوباره appendش میکنیم با دو نقطه فاصله و آخر هم اینو به علاوه یه یا append میکنیم با event path خب و این تموم شد رفت و وای رو هم که نوشتیم کس رو هم که دیگه باش کای نداریم و این رو کوچیک میکنم ران میکنم خب این الان ببینید اپلیکیشن ما رانه ولی هیچ رو نشون نمیده ببینید این اگه بزنم استوب استوب میشه ما همینجوری که اپلیکیشنمون داره ران میشه یه کارایی میخوایم بکنیم میخوایم اولین کاری که بکنیم یه فایلی رو درست بکنیم راست کلیک میکنم روش میزنم نیو فایل و بعد یه اسمی میذارم اسمش رو میذارم file.txt خب فینیش رو که بزنم اولین فیدبکی که به من میده اینجا میبینید نوشته files entry create a file text خب یعنی یه فایل رو درست کردیم و بعد میایم یه بار دیگه یه فایل دیگه رو درست میکنیم به اسم حالا مثلا فایل دو خب فینیش رو میزنیم اینجا کاری با این نداریم نگاه بکنید فایل دو ساخته شد entry create یعنی چی entry create اولی خب بعد میایم چیکار میکنیم میایم فایل دو رو دیلیت میکنیم راست کلیک میکنم روش دیلیت میکنم دیلیت که کردم اوکی رو میزنم خب اینجا الان ببینید الان به من داد فاوز انتری دیلیت یعنی فایل دو دیلیت شد بعد میام این فایل رو کپی میکنم پیست میکنم اسمش رو میذارم در اصل فایل سه اوکی رو میزنم یه مقدار طول میکشه ولی خب اینجا باید بنویسه پایین برای ما نمی کنید انتری کرییت فایل سه یعنی کپی کرد میشه و در اصل حالا رینیمش میکنم اسم راست کلیک میکنم روش میزنم در اصل رینیم و بعد اسمشو میذارم امیر اوکی رو میزنم اینجا و 
و بعد چی میشه این پایین این وقتا طول میکشه و بعد چی میگه میگه فال انتری کرییت امیر درست شد فایل سه دیلیت شد پس اینجوری به شما چی میگه داره به شما میگه که داره نگاه میکنه شما داره چیکار میکنه داره فیدبک به شما میده این کلاس خیلی قویه وقتی کارم باش تمام شد این ترمینیت رو میزنم که برای من استاپ هم کنه پس این خیلی مبحث قوی و خوبی هستش که با استفاده از این لایبرری ها و جاوا 7 بتونید برای خودتون وقتی فایل رو تو دایرکتوری درست میکنید چه جوری بنویسیدش و چه جوری به شما فیدبک بده و شما بگه دارید چیکار میکنید با فایل ها و این مین متد رو هم دیدید و فقط تنها ما این کارا رو کردیم توی مین متد میتونید همین الان این ایمپورت ها زیاد مهم نیست این چیزایی که پایین هستش رو بنویسید در اصل و بذارید من این پکیج رو ببرم بالاتر میتونید الان ویدیو رو استاپ کنید و این رو تمام این کدا رو بنویسید امیدوارم تونسته باشم به شما بگم که چجوری میتونید دایرکتوری ها رو اداره بکنید و حالا دیلیت کپی مودیفای نمیدونم رینیم بکنید مبحث من دایرکتوری ها فعلا تمام میشه میریم تا مبحث جدید بعدی فعلا نمیدونم ولی میدونم که خیلی مبحث دو تا مبحث بیشتر نمونده فکر کنم از دیگه 10 تا کلیپ مونده بعد دیگه مبحث جاوار کلا به پایان برسونیم فعلا